。其实你啊，也不用太着急。你走的时候呢，我就对这事没抱多大希望。哎，别人不知道，你还不知道啊？那杜青石是什么人呀？对不对？白眼狼。嘿，说当年，咱们就让他们多少回啊？替他们打了多少仗？从来就没念过咱们的好。我又没管他们要大炮，啊，我就管他们要点破铜烂铁，就愣不给。哎，我都怀疑艾比，你是他亲弟弟啊？有完没完的？你是骂他呢，还是骂我呢？别在这说风凉话。你放心，我答应你这事儿我办，那我一定把它办成。这你怎么解决？我知道个地方，只要去那儿，咱们这些材料一定能到。什么地方？城里。别闹啊！那城里边是敌占区，你去多危险啊！你要不要吧？如果要，你给我三天时间，我保证把这些材料给你拿回来。但你要给我一个帮手，那就是我呗。我陪你去不就完了吗？那可不行，我们俩都走了，万一这面出什么事儿呢？那你带谁去啊？我得想想。怎么样，老板？二位老板，实在不好意思啊，你们要的这些东西啊，我这儿没有。不可能吧，老板？你这么大的店铺，不会连这点东西都没有吧？你们要的这些可都是军需物资，我看你们二位的身份，不是一般人吧？甭管一般二般，就问你到底有没有，老板。我们的确很需要这些东西，我希望你能行个方便。至于价钱方面，我们可以好商量。真是没有，你们就是出再高的价钱，我也弄不来呀。再说了，这些呀、啊、都是军需物资，这可是要掉脑袋的事儿。二位，老板，做生意讲求的是和气生财，与人方便，与己方便。我特希望老板能行个方便。我我真的是没有办法，不过我知道有一个地方，有你们要的东西。什么地方？过去这里啊，是阎锡山的地盘。阎锡山在这儿屯兵的时候，有一个工厂。据我所知啊，这个工厂里有一批存货，你们可以上那儿去看看。不过价格呢，可是不菲啊。我就知道老板有办法。那这个工厂目前是什么人管理？是日本人吗？是日本人，但这个厂长之前是阎锡山的人。别说了，把这厂长的家庭住址给我。我想想啊，西口巷三十号。嗯，老板，我相信你也明白，我们这种人最不喜欢的就是被人欺骗。哎，不会不会，我要是说了半句瞎话，天打五雷轰。那就打扰了，老板。我希望今天我们来这儿的事情，您很快就会忘记。那是那是那是。别动！你你你们怎么回事？你你你们想干什么？吴厂长，别来无恙。自强同志会的梁主任让我们来问候。哎呀，原来二位是梁主任派来的。既然来了，呃，也就是我的朋友。二位如果不嫌弃的话，就在我家小住几日，我也为二位接个风。吴厂长，就不必客气了。我们来的目的呢，梁主任的信里已经写得很清楚了。相信不用我们再教你怎么做吧。这批钢材本来就是严司令的，绝不能让他落在日本人手上。我希望吴厂长能配合我们的工作。哎呀，严司令是我们的老长官了，他的命令我自然不敢不听啊。只是现在工厂在日本人手里，我这个厂长只是名义上的厂长，没有实权的。这钢材是军需物资，我怎么敢碰啊？有没有实权？那是吴厂长的事儿
。我们的事儿呢，就是把这批钢材运回去，而且我们是立了军令状，完不成任务，提头来见，提谁的头？哎哎，万事好商量，万事好商量。你让我再想想办法。吴厂长，那你可得好好想想。你这上有老下有小的，万一你要出个什么意外，他们是等着饿死呢，你还是指望日本人给他们养老？这个道理，你不会不懂的、啊。你给日本人干活，如果这批钢材运回去。这件事情还可以一笔勾销，我们呢也可以在梁主任那儿交差，两全其美啊！好，好，好，好，我这就给你们开条子。好，支持我。我去兵工厂查看进度，我不在的时候，冈本阁下的安全，你要全权负责。明白。过几天，我们就会护送他离开，千万不能出任何闪失。放心吧，大佐阁下，我一定保护好冈本老师。明天好，开始。二位长官，你们要的东西我已经放在第一辆车上了。哎呀，还要劳烦二位长官回去后在严司令面前多多为吴某人说几句好话呀、啊。这些东西本来就是严司令的，如今只不过是误会原主而已。你也算戴罪立功了，放心吧，吴厂长。回去以后，我自然会跟严司令提那门言。哎，好好，多谢多谢。哎，这这这怎么回事？你敢出卖我？这这怎么会呢？吴厂长，职业大佐马上就要来了。太君，职业大佐突然视察，是有什么行动吗？废什么话，按照命令行事。职业大佐到来期间，任何人一律不得进出。呃，是是是，一定要安排好。呃，是是。呃，那长官，那我就……吴厂长，我希望你能好自为之。呃，明白，明白。刘长官，那咱们现在怎么办？任务第一啊，咱们得赶紧走。好吧，走。欢迎职业大佐。职业大佐，这里我们已经全部检查过了。欢迎职业大佐。请现在怎么办？上车。好。请。生产的新式武器都在那边。
是啊，太君，太君饶命，太君饶命！啊！杜长官，真的你太厉害了，咱们从之野的眼皮底下露出这么多东西来，这个老鬼不得气死他？气死他！让他便宜他。哎呀，现在咱们材料有了，炮也能修好了。这好久没打仗，这手还真有点痒痒。急什么呀？慢慢来，来日方长嘛。哎呀，你是真厉害呀！说三天就三天回来了，而且圆满的完成了任务。嘿。我这次啊，算是服了你了啊！刘工厂人说了，材料齐了，三天之内一定会把咱们的炮修好。我不放心，还让老陈去盯着了。哎，你这么一来呀、啊，省了我好多事儿啊！哎哎，咱俩是不是看看地图啊？咱在这条路上找一个比较合适的伏击地点啊！我正准备给你提几条意见呢，我希望你认真考虑啊。首先，我觉得这次行动，咱们人员是一惊不欲动，既便于隐蔽，同时万一有什么事情，我们撤离也方便。嗯，再有这地图上和现场一定是有差异的。嗯，我们必须到现场去勘察。另外，我同意你的馊主意，炸毁他一条路。那就这么定了。明天咱们两个呢，去这儿去勘察一下，然后呢，我让铁头把这条路马上给炸了。这时候，只听“轰”的一声，兵工厂就炸了。说时迟，那时快，杜教官开着车带着我，那是一路拼杀，真有如无人之境。再看之野那老小子那脸，气得脸都变绿了。你们是没看见，看见被他那脸都得吓死。招弟啊，你这讲的，是杜教官大破兵工厂啊？你这分明讲的就是赵子龙大破长坂坡嘛，对不对？再说。这之野的脸你能见得着？我怎么没见着？他就离我那么近，杜教官开车差点撞死他。哎，跟你说吧，真的是太可惜，就差那么一点儿。不过我觉得杜教官真的是太厉害。哎，危险面前沉着冷静。反正这趟我跟他出去，我算是服了。哎哎哎，我说什么呢？我早就说了吧。那杜教官的本领就不在咱队长之下。你什么时候早就说过呀？那天招地讲完了，你才说的。马后炮，<笑>我刚说的。马后炮吧，你就是。这条路可是他们运输队走的必经之路啊。我觉得呀，咱们就可以用三把野战炮前后射伏啊。三把野战炮射程远，威力足啊，的确是打伏击的好火力。嗯，但咱们的设备刚到。战士们对野战炮的性能不熟啊，而且战斗经验也不足，这一点不能不考虑啊。这训练炮兵不是你的强项吗？你什么意思啊？啊，让我在战场上训练战士？怎么了？你不行啊？可以啊，就是，但我有几个条件。什么条件啊？这场战役啊，我要一半的指挥权。而且战斗结束之后，所有的战利品三七分成。冯勇，呃，那个，那个，我我同同意。我觉得这次战役，同意吗？我同意。我你把谈吐了，同意吗？大声告诉我，同意吗？我觉得咱们应该先说说战术。虽然说打蛇打七寸，我同意，我同意啊。打蛇虽然打七寸，但是这场战役头尾也得相顾，对吧？明天呢？
，我同意了。明天怎么的？明天你在前，我在后。停一下，嗯，哎，铁头，啊，我觉得这个位置行啊，要咱们就在这吧，啊，行，啊，那同志们就在这儿啊，好，来，你们俩上上山上去，我行，啊，来，去警戒，好，哎，铁头，啊，这营长也真够坏的，这主意也想得出来，打小吃啥整的？说是的嘛，你说我跟他打小一块儿长大，他吃啥我吃啥，咋他脑子里就这么多积木？我脑子里咋啥也没有呢？不知道啊，这个不能比，这营长脑袋和肚子里啊，全都是积木。是啊，你肚子和脑子里那都是草，是是啥？别别别，大叔别闹别闹了，赶紧买完咱俩撤。同志们快点啊！报告。前方负责肃清治安的部队发回消息，冈本阁下今天要走路线中，有一段山路被毁，无法通行。什么？情况严重吗？据前方的消息说，石头很多，如果要清理的话，至少需要两天时间。两天？两天怎么能来得及？原计划备用的两条道路。其中一条，腐坏严重，只剩下一条道路。通知前方，侦察部队，马上改变计划，行动。嗨。呵，西北风至少有四级，杜教官要变天啊！是啊，天越来越凉了，弟兄们也得换冬装了。换冬装，哼，我们能有件衣服穿就不错了。哼，你呀、啊，一个打炮准，另一个就会哭穷。我跟你们国军不一样，你们国军是亲娘养的，我们呢是后娘养的。姥姥不疼，舅舅不爱。你怎么不说你是捡来的呢？你瞧你，你不信是怎么着？所有的吃的穿的都得靠我们自己。哎，同志们，我跟你们说啊。结了小鬼子的运输队，咱们的日子就好过了。好嘞。嗯、甘贝老师，山西地形比较复杂，地貌种类繁多，在这片战场上行军打仗，想要克敌制胜，必须了解这里的一切。我先入中国多年。没有辜负大佐对我的嘱托，小有成就。陈亚军，我虽然身在大本营，但是你在中国战场上的作为，我都听说了。你不愧为帝国的优秀军人，作为你曾经的老师，我为你感到骄傲。我一定会加倍努力的。嗯。营长，鬼子来了！哎，这咋这么多人呢？哎，两辆车，这得一中队啊？咋还打了？废话，来都来了，不打不是丢人吗？长队，杜长官，马上通知杨德华，这仗不能打，让他马上撤。为啥？这不是自重运输车辆，是小鬼子高级观察团的装甲车，他根本打不下来。坐标，动幺三五，高低加二，田段，预备，放。发生了什么事
，保护高飞老师，快！丁长开炮了，放！那铁家伙，铁头，宋小五，清理战场。是是，剩下的人跟我挪炮。好，好，好。田长弟，带人清理战场。是，是，走，开，收东西，收东西，快！兄弟们，挑好时间捡，捡不着算你们没本事。这不啥破玩意儿啊！咱备了那么多炮弹，结果就落几把破枪，这买咱赔大发了。嘿，你还抱怨？能把那铁家伙打跑了，已经算胜利了。屁！咱打鬼军出队，不就为了补充点弹药吗？你看那啥玩意儿，还挑。动作快啊！快！不要给我打呀！哎，大伙动作快点啊！此地不宜久留，清理完战场马上撤离。是，快收！给给给给，全给，全给，啊！我来找找，要不我心里堵得快点啊！走走走走。那小鬼子也有后娘养着呢。打嫂子真干净。铁总，撤了！哎，知道了，您走。不信了，都
不错呀。一下战利品是，好，大家清点战利品，来，好，好，好，放一起，来，大家放一起。自信满满的认为是日本的运输车辆，可现在接到什么了？什么都没接着，还浪费了咱们那么多弹药。哎，当初我说是鬼子运输队的时候，你不是也跟打了鸡血似的表示赞同吗？可我当时你什么呀？啊，现在什么都没捞着，你倒怪起我来了。再说了，那不是打死那么多小鬼子吗？咱也没这么白跑一趟。那鬼子要不出动装甲车的话，那枝野胜男能跑吗？早知道枝野胜男在，死活也不能让他跑了。哎，我这么想啊，你说这鬼子出动一装甲车，那肯定不是一般的观察团吧？这还用想吗？装甲车出动，那肯定是一个来头不小的大人物。哎呦，神啊！两半儿的这个，这个我，这我看看，看看，看看。这倒好呀，对呀、啊，做工这么精细，还这么快，哎，跟别的刀不一样啊！对，完全不一样。别看了，再看拔不出来了。哎，我看也没啥吧，我不就在战场上随便捡了把刀吗？哎呀，走啊，这有啥？你不要摸我，好，看看。营长，你呀，营长，铁头缴获了一件宝贝。啊？嗯，走走走，看看。这有啥？你不要摸我！好，看来来，你还手啊，摸摸。哎，哎呀，营长，营长来了，营长，营长，什么宝贝？哎，营长，我捡了把好刀。这刀太快了，这铜钱一刀就劈两半了。是啊，是啊，好厉害，是吗？这一刀来头可不小啊！看到了吗？这排小子啊，天皇御赐的军刀，这是日本天皇的刀啊！这是什么意思？佩戴这把刀的人，起码是个中将军衔。哎呀，中将军衔，那那咱们今天是不是漏了一条大鱼啊？啊，肯定啊，知道吗？在日本军官学校，成绩在前六名的人，天皇才会赐他这把军刀。拿到这把刀的人，会把它看作比自己生命还重要的，是吗？这刀看起来细细长长的，这要到了战场上，肯定没咱那大刀片子好用啊！再快一碰大刀片子也折了皮子了，知道吗？啊，日本人讲究的武士道精神就在这儿体现了啊！军人是军刀为荣誉和生命，特别这是天皇御赐的军刀，哼，更得宝贵的不得了啊！有这么邪乎吗？老师，你没事吧？西野君，今天遭遇敌人伏击，你犯了一个非常低级的错误。你的骑兵侦察队如此疏忽，竟然……让敌人把大炮搬到我们眼皮子底下，这是对你的极大羞辱。嘿，是学生侦察部里，我会负全部责任。马上侦查出这支部队的番号，将其一举歼灭，你挽回帝国的颜面。嗨，老师，发生什么事了？我的军刀呢？军刀，这可是日本天皇亲赐的军刀啊！
比我的生命都重要。如今落在了中国人的手里，我受此羞辱，如何苟活于世去面对天皇？老师，请你冷静。哼！老师，不要拦我，我要报复谢罪。老师，这件事情我们要从长计议，请你不要冲动。报告，长官。已经查到伏击我军的部队番号，说是八路军独立旅，直属炮兵营。什么？又是他，杨志华。哟呵，哎，这日本天皇的军刀确实好使啊，这切土豆一点都不费事儿啊！来来来，我也试试。用糟践了吧<笑>？哎哎，你说哎，这日本天皇，如果要看你知道了，咱们拿他的军刀切土豆，得什么样？得什么样？吐血呗，不轻了。报告，进来。营长啊，有老乡送了封信，说让您亲自拆。啊，好。你忙去吧。老爷，什么事儿？谁的信？知野胜男。知野胜男啊，他给你写什么信呢？说要请我去喝茶。什么意思？想我了？这可太奇怪了啊！两军对垒，请你去喝茶。嗯，这里面一定有花花哨。我觉得这是鸿门宴。不会吧？两军对垒呢？他设计一个鸿门宴。让我去喝茶，然后把我给逮住。这职业圣男不会这么傻吧？哎，啊！我估计跟这把军刀有关联。你说他冲这把刀来的？这可不是普通的刀啊！这是日本天皇御赐的军刀，用这把刀的人绝对不是个普通的人。没错，你说过哎，使这把刀的人至少是中将啊，有道理。肯定是冲这把刀来的。哎，要这么说的话，那咱得去呀、啊，啊，这茶必须得喝呀。志野君，你确实有把握要回军刀吗？您放心，我一定要回您的军刀。哼，据我所知，八路军是一支装备很差的部队，可是。今天这支部队表现出来的战斗力，绝非等闲之辈。职业军，你确认你的情报无误吗？老师，您所言极是。八路军缺粮少弹，是中国军队中装备最差的一支。其装备还不如国民党军队中的一等部队。我和这支部队多次交手，都屡次让他们逃脱。他们的营长杨志华。是一个非常狡猾的中国人。另外，我还得到情报，国民党炮兵指挥官杜清明就在这支炮兵队任教。这两个人都是我在云南讲武堂的学生，都不是等闲之辈。嗯，杨志华这个名字很熟悉啊，在大本营的时候，板垣大将曾经提到过他。上次王家沟让杨志华侥幸逃脱，这是我的失误。今日遇袭。是学生侦查不力，老师放心，我会尽快挽回损失。职业军，你也不要过于自责，我相信你的能力。杨志华，这个人倒是有点意思，不过，我想在中国的战场上。还没有人是职业军的对手。我军在山西长驱直入，大获全胜，已成定局。今天这一支土八路很难扭转乾坤，他们是痴情妄想。不管是八路军还是国民党，职业军要不惜一切代价将他们全部歼灭。请老师放心，我会不顾一切，打破杨志华和杜清明的联盟。你知道去会知野胜男有多危险吗？不是
，这不是都在咱们手上的吗？那也不行，你不能去，万一出事了怎么办？志华说的有道理，都在咱们手上，咱怕什么？哎，我说你慢点，你别给弄坏了，这都对咱们来说是宝贝。嘿，既然定了，你去见职业生男，我必须在。你去干什么呀？<笑>那信上又没写请你。那我不管，只要见他，我必须在。不是，你在干嘛呀？我怎么觉得你那么不对劲儿啊？你想干嘛呀？我能想干什么呀？这么危险，我得保护你呀。说吧，明天什么时候去？那要这么说，呃，明儿早上八点呗，咱八点去。行，那就这么定，我先回了。哎呦，嗯。八点出发，好。明天的见面，准备的怎么样？都准备好了。明天我会和杨志华亲自见面。这把刀，事关我们整个家族的荣誉，和我们全家人的性命。你要不惜一切代价拿回我的宝刀，这件事不能出任何差错。秦老师放心，一切交给我。志业军，你是我最器重的学生，我全拜托你了。嘿，叔叔，刚才让大老君给伏击了。你说什么？这是女支部队干的，胆子可真大呀！哎，不会是秦玉英和杨志华他们干的？您还真猜对了，就是他。我听说啊，之前他们把鬼子当成了运输队了。<笑>两个二愣子，胡打一气，还捞到了一条大鱼。不过呀，这儿挺好，这就算杜清明立的一大功。马上。把这件事情报告给总指挥，但是一定要强调，是杜清明起的决定性作用。知道了。嗯，傻子，还有傻福气。叔叔，冈本阁下那边，我们该怎么交代？这件事情你不用管了。你只要管好自己的事情就好，因为我们消灭敌人，才能更好的勾结，到东亚共荣去。叔叔的意思是，我们不跟杨志华见面了。姐，冈本老师不顾一切要回他的宝刀，我是不顾一切要杨志华的命。喂。进城，我知道了。走。杜小文跟咱一块儿来了，咋没带他呢？带他来干什么呀？咱的目的啊，是跟职业圣男谈判，把炮弹和炮给换出来。他是什么？他是想杀职业圣男，那职业圣男老奸巨猾，说杀就能杀了我。我怕呀，哼，带他来是偷鸡不成蚀把米，行动肯定被破坏了。是啊，那可不。奇怪啊。这茶楼周围咋连一个可疑人都没有？鬼子真请他喝茶呀！我也奇怪呢，这么静，肯定不是什么好事儿。但是也没准儿，小鬼子丢这把军刀啊，那不是普通的东西
，没准他们这回真老老实实的，想看咱们换刀呢。那，那咱是进去不进去啊？着什么急呀、啊？这不是还没到时间呢吗？再观察观察。还观察呀？腿都观察麻了。